Hello viewers, thank you for watching the video. I am Wadud from Technical English Learning Home. আজকে আমি আপনাদেরকে একটা মজার বিষয় নিয়ে কথা বলবো যেটা হচ্ছে আমরা সব সময় শিখি আর্টিকেল আর আর্টিকেলের আমরা শত শত রুল দেখতে পাই এবং দ্যাট ইজ সো ইজি আমাদের কাছে আর্টিকেলটা খুবই সহজ থাকে বাট যখন দেখবেন আপনি পরীক্ষার হলে অ্যান্সার করতে যাবেন মোস্ট অফ দ্য টাইমস আপনারা ওই জায়গাতে বেশিরভাগ সময় ভুল করেন তো আজকে আমি আপনাদেরকে এই রুলের প্যারা থেকে আমি মুক্তি দিতে চাই দ্যাট মিনস আপনারা রুল মুখস্থ না করে প্র্যাকটিক্যালি হান্ড্রেড পার্সেন্ট কীভাবে দুই কথায় শিখতে পারবেন সেই জিনিসটা আমি আজকে আপনাদেরকে দেখাতে পারবো এবং সবচেয়ে সহজ হবে এই ভিডিওটা আপনার জন্য তাই ভিডিওটা স্কিপ না করে আপনারা এ টু জেড একবার মনোযোগ দিয়ে দেখবেন আর সবাইকে আবারও বলি আমি আপনাকে এখানে টেকনিক দিয়ে আর্টিকেল বোঝাবো এবং এই আর্টিকেল যেন আপনারা এ টু জেড বুঝতে পারেন আমি এখানে আপনাদেরকে চেষ্টা করব সেই ধারণা ক্লিয়ার জন্য এবং আপনারা হান্ড্রেড পার্সেন্ট কোনো গ্রামার স্ট্রাকচার মুখস্থ না করে একদম পানির মতো সহজ করে বুঝতে পারবেন যদি আপনাদের এই জিনিসটা আমি আপনাদেরকে হাত করতে পারি আপনারা আমাকে পাশে থাকার জন্য লাইক শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন যারা সাবস্ক্রাইব করছেন তাদেরকে ধন্যবাদ আর যারা এখনও করেন নাই প্লিজ সাবস্ক্রাইব টু মাই চ্যানেলস ফর গ্যার ইউ নিউ ভিডিও টিপস অ্যান্ড ট্রিপস এভরি ডে সো গ্যাস লাস গ্যারি স্টার্টেড দেখেন আপনারা পিছনে আমার লক্ষ্য করেন এখানে দেওয়া আছে আর্টিকেল আচ্ছা আর্টিকেল মানে কি আর্টিকেল মানে লক্ষ্য করেন এখানে হচ্ছে এ এন এবং দি আর্টিকেল মানে হচ্ছে এ এন এবং দির সঠিক ব্যবহারকে আর্টিকেল বলে তো এই আর্টিকেলের আমরা এত রুল না শিখে যদি আমরা আর্টিকেলকে দুইটা ভাগে ভাগ করি দেখেন আমরা এখন বাংলা অর্থে বিশ্লেষণ করব যদি বাংলা অর্থ একটা থাকে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে আপনার একটা ইংরেজি কি এ ভা এন লক্ষ্য করেন আমি মার্ক করতেছি এ বা এন মানে হচ্ছে একটা কথা তো যেখানে আপনার একটা কথা লাগবে সেখানে আমরা এ এন বসাবো এ অথবা এন তো আমার এখানে প্রশ্ন থাকে যে আমি এ নিব নাকি এন নিব আমি এটাও আপনাকে ক্লিয়ার করে দেব এরপর দেখেন অপর দিকে থাকে দা তো আমরা যদি এখন এই এ এন দুইটা গুত্রে বাক করি দেখেন প্রথম এটা হচ্ছে এ এন একটা গুত্র আর দাকে আমরা একটা গুত্রে বাক করলাম তো এ এন এর অর্থ হচ্ছে একটা তাহলে একটা যদি যেখানে যেখানে ড্যাশ দেওয়া থাকবে এখানে আপনার মনে রাখবেন আমাদের যে প্যাসেজ আকারে আসে সেখানে ড্যাশ দেওয়া থাকে সেই ড্যাশের মতো যদি একটা কথা লাগে অথবা একজন বোঝায় যদি সিঙ্গল আর বোঝায় যে এখানে একটা তাহলে এ অথবা এন আর আপনারা জানেন এর অর্থ একটা এন অর্থ একটা কিন্তু আমরা সবসময় চিন্তা করি যে এখানে এ হবে না এন হবে এখানে দা হবে না কি এখানে আপনি এক কথাই বুঝতে পারবেন যেখানে একটা কথা শব্দের অর্থের সাথে মিলবে সেখানে আমরা এ বসাবো যদি সেটা সিঙ্গল আর থাকে তো আমরা বুঝলাম যে এক পাশে নিলাম একটা এখন আরেক পাশে হচ্ছে দা লক্ষ্য করেন এই যে আমি মার্ক করতেছি এই দা মানে অর্থ হচ্ছে নির্দিষ্ট এখন ভাই আমরা তো বলি নির্দিষ্ট জায়গায় দা বসে কিন্তু আপনি কি আমাকে সহজ করে বোঝাতে পারবেন যে দা যে বললেন নির্দিষ্ট আসলে নির্দিষ্ট কোনটা আপনি এক কথা বোঝার চেষ্টা করেন আপনি নির্দিষ্ট কোনটা নির্দিষ্ট হচ্ছে ওইটা যেমন আমার হাতের গড়ি কোনটা এইটা আমার নাক কোনটা এইটা তাহলে এটা হচ্ছে দানস আমার চোখগুলো কোনটা এই যে এইগুলো দ্য আইস এখন চোখ এখানে কয়টা দুইটা তাহলে একটা বসানো যাবে এখানে এ আই হবে না যদি আইস লেখা থাকে তাহলে দেখেন নির্দিষ্ট হচ্ছে যেমন আমি আপনাকে নির্দিষ্ট বোঝানোর জন্য আমি আপনাকে কিছু প্রশ্ন করি যে আপনি যদি মনে করেন যে আপনি এখন শহরে আসেন অথবা কলেজে আসেন এখন আমি যদি আপনাকে বলি আপনার বাড়ি কোনটা তাহলে আপনার মাথার মধ্যে কিন্তু ঠিকই কাজ করবে যে ওইটা দ্যাট মিনস আপনার মনের মধ্যে একটা সিনারিও তৈরি হবে আমি যদি বলি আপনার বাড়ির সামনে রাস্তাটা কোনটা তাহলে আপনি বলবেন যে আমার বাড়ির সামনে ওই রাস্তাটা তাহলে অবশ্যই ওই রাস্তাটা নির্দিষ্ট সূর্য কোনটা ওইটা কারণ সূর্য একটাই পৃথিবীতে তো নির্দিষ্ট একক সমষ্টি এগুলো হচ্ছে দা যদি সমস্ত জাতিকে একত্রে বোঝায় তাহলে সেখানে দা ইউজ করবেন যদি পৃথিবীতে একটাই থাকে সেটাও দা ইউজ করবেন কিন্তু নির্দিষ্ট না থাকলে দা ব্যবহার করবে না তাহলে নির্দিষ্ট আপনাকে ভালো করে বুঝতে হবে ধরেন আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম যে আমার এখানে ল্যাপটপ কোনটা আমি সরাসরি আপনি যেখানে বসে আছেন এইটা আপনার ঘরে কম্পিউটার কোনটা আপনার সামনে যদি থাকে আপনি দেখেন এইটা এখন আমি যদি বলি ঢাকা ভার্সিটি কোনটা তাহলে দেখেন আমরা নামের পূর্বে কিন্তু দা বসাতে পারি না কিন্তু ঢাকা ভার্সিটি তাহলে সেটা নির্দিষ্ট 
তাহলে আপনার এক কথাই মাথাতে রাখেন যদি একটা কথা শব্দের অর্থের সামনে মিলে যেখানে শব্দ দেওয়া থাকবে এখানে যদি একটা কথা মিলে তাহলে এক কথা মনে রাখেন এ বা এন দেখেন আমি এখানে মার্ক করছি এইখানে লক্ষ্য করেন এই যে এ এন তাহলে একটা কথার জন্য দেখেন বাংলা অর্থ দিছি এন তাহলে যেখানে ড্যাশ দেওয়া থাকবে সেখানে একটা কথা মিলাবেন যেমন ড্যাশ ম্যান তাহলে যদি বুঝেন একজন মানুষ তাহলে এম এন আর এখানে দুইটা আছে এ বা এন তাহলে আমি এখানে কখন এ নিব আবার এখানে আমি কখন এন ব্যবহার করব দ্যাটস দ্য কোয়েশ্চেন তাহলে এই প্রশ্নের আপনার সমাধান প্রয়োজন মনে রাখবেন এন লক্ষ্য করেন আমি এখানে নিচে দাগ দিয়ে দেখাই দিচ্ছি আপনাদেরকে এই জায়গাটা লক্ষ্য করেন এই এন বসবে যদি আপনি ইউ গেট ভাওয়েলস আমরা জানি যে ছাব্বিশটা অক্ষরের মধ্যে বাউলস আছে কয়টা বাউলস আছে এক দুই তিন চার পাঁচ দ্যাট ইস পাঁচটা বাউল আছে তো এই বাউলগুলো যদি শব্দের প্রথম অক্ষর থাকে যেখানে ড্যাশ দেওয়া থাকবে লক্ষ্য করেন এখানে ড্যাশ আছে ধরেন অ্যাপেল তাহলে ড্যাশ অ্যাপেল তাহলে লক্ষ্য করেন ড্যাশ অ্যাপেল তাহলে এই ড্যাশের পরে দেখেন ভাওয়েল আছে এ তাহলে এখানে এন হওয়ার কথা কিন্তু ভাই এখানেই শেষ না যেখানে আপনার ভাওয়েল থাকবে সেখানেও গাপলা থাকবে গাপলা মানে কি আমার আঞ্চলিক ভাষা এটা ডোন্ট মাইন্ড ফল দ্যাট গাফলা হচ্ছে সমস্যা সেখানেই এগুলোতেই আমরা ভুল করি তো এই যে ভাওয়েল দেখতেছেন এর মধ্যে দেখেন আমি মার্ক করছি একটা মার্ক করছি ইউ এর মধ্যে দেখেন ইউ উচ্চারণ নিয়ে সমস্যা তাহলে ভাওয়েলের ইউ এর মধ্যে সমস্যা কি ইউ উচ্চারণ মানে কোনো স্থানে যদি যে কোনো অক্ষর দিয়ে আপনি ইউ উচ্চারণ আসে যেমন ইউনিভার্সিটি ইউই ইউরোপিয়ান এরকম যদি আসে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে সেই জায়গায় হবে এন হবে না এ হবে তাহলে এখানে আমার প্রবলেম মনে হচ্ছে তাহলে আমাকে বিস্তারিতভাবে বুঝতে হবে যে এন কখন এ কখন ভাওয়েলের ক্ষেত্রে তো ভাওয়েলের ক্ষেত্রে ব্যতিক্রম হচ্ছে দুইটা স্থানে রক্ষা করেন এখানে আমরা দুইটা স্থানে মার্ক করছি একটা হচ্ছে তীর্থ নদী সেখানে ও আর একটা ইউ এখন এইখানে লক্ষ্য করেন ওর মধ্যে দুইটা গাফলা আছে মানে কি এর মধ্যে দুইটা জায়গায় সমস্যা আছে তো ফার্স্ট যে ওর জায়গায় সমস্যা হচ্ছে এটা হচ্ছে ওয়ান নিয়ে আমি আপনাকে এখানে উদাহরণ দিতেছি লক্ষ্য করেন পিছনে দুইটার প্রবলেম হচ্ছে এই জায়গায় লক্ষ্য করেন একটা হচ্ছে এইস নিয়ে যেমন হনেস্ট বলি না অনেস্ট বলি তো কেন হয় আমি আপনাকে মজা করে এখানে শিখাই দেব এরপরে দেখেন ওয়ান ওয়ান যদি লেখা থাকে তাহলে ওর সমস্যা হচ্ছে ওয়ান নিয়ে ওয়ান থাকলে সে এন হবে না আবার এইচ এর সমস্যা হচ্ছে উচ্চারণ নিয়ে যেমন আমি যদি বলি এইচ ও এন ই এস টি এটা কি আপনারা হনেস্ট বলেন নাকি অনেস্ট বলেন কারণ এইচ এর বাংলা ধ্বনি আসে হ অক্ষর এইচ এর পরিবর্তে হ ব্যবহার করি যদি উচ্চারণ করতে আপনার প্রথমে হ না থাকে তাহলে হনেস্ট না অনেস্ট তাহলে অ মানে কি দ্যাট ইজ বাউল তো বাউলের জন্য আপনাকে এই জায়গায় এন ব্যবহার করতে হয় এর চেয়ে বাইরে কিছু নাই উচ্চারণ কোনটা করছেন ওইয়ের উপর ডিপেন্ড করে আপনারা অ্যান্সার দিবেন তাহলে আমরা বুঝলাম ওর গাফলা বাই দুইটা একটা হচ্ছে ওয়ান আর একটা হচ্ছে এইস এই যদি উচ্চারণ না হয় ও উচ্চারণ হয় তাহলে এন আর যদি ওয়ান থাকে সেখানে জীবনেও এন ব্যবহার হবে না এটাই মাথাতে রাখেন আর আমার এই ভিডিওটা যদি আপনি একবার মনোযোগ দিয়ে দেখেন আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট যেখানে আপনার প্যাসেজ আসবে সেখানে আপনি শুধু এই কথাগুলো দুই কথাই আমি লাস্টে আপনাকে বুঝাই দেব যে কি মনে করবেন ড্যাশের মধ্যে কখন এ এন হবে কখন দা হবে দুইটা কথা আপনি আনসার করতে পারবেন আমার পাশে একটু কষ্ট করে থাকতে থাকেন তাহলে আমরা ওর সমস্যা কি ওর সমস্যা দুইটা ওয়ান এবং এইচ আমি নিচে আপনাকে বিস্তারিত দেখাবো তাহলে লক্ষ্য করেন এরপরে ইউ ইউনিভার্সিটি ইউ উচ্চারণ হয়েছে তাহলে এন হবে না তাহলে ইউ যদি কোনো প্রকারে উচ্চারণ হয় সেটা আপনার ই দিয়েও স্টার্ট হতে পারে যেমন ইউরোপিয়ান তাহলে এনে ই আছে প্রথমে তারপরে ইউ উচ্চারণ হওয়ার কারণে তার হচ্ছে ভাই ইউ উচ্চারণ হয়নি তার সমস্যা সে এন কখন এখানে বসবে না তার সাথে তার শত্রুতা আমি যদি ইউ উচ্চারণ হয় তাহলে সেখানে কখনোই এন হবে না আজান দিয়ে ফেলছে এখানে লক্ষ্য করেন এই ইউ নিয়ে তাহলে সমস্যা কি ইউ সমস্যা হচ্ছে ইউ এর উচ্চারণ নিয়ে সুতরাং ইউ যদি ইউ এর মতো উচ্চারিত হয় তাহলে সেখানে বাউলের রুল কাজ দিবে না সেখানে আপনার এন বসবে না এ বসে যাবে যেমন ইউনিভার্সিটি ইউনিভার্স ইউনিয়ন ইউনিফর্ম ইউ উচ্চারণ হলে হয়েছে এখন যদি ই দ্বারাও ইউরোপিয়ান হয় অন্য ভাওয়েল দ্বারাও ইউরোপিয়ান উচ্চারণ হয় ইউ হয় যেমন ই ইউ দুইটা মিলে কি হলো ইউ ই ডাবলিউ ই ইউ ই সুতরাং এরকম যদি ইউ উচ্চারণ হলে আপনি এন বসাতে পারবেন না এক কথায় মনে রাখেন 
সেটা ভাওয়েল থাক আর জেলেই থাক ইউ উচ্চারণ এন বসবে না এ বসবে তাহলে এখানে দেখেন পরবর্তী আছে তাহলে আমরা এ এন এর মধ্যে যে সমস্যাটা পাইছি সেটা হচ্ছে দুইটা জায়গায় প্রবলেম ও ওয়ান হলে এন বসবে না ইউ উচ্চারিত হলে বসবে না এইচ হ উচ্চারিত হলে এন বসবে না কারণ এইচ হ না উচ্চারিত হয়ে যখন অনেস্ট দ্যাট মিন্স ও উচ্চারণ হয়েছে সামনে সুতরাং এখানে ভাওয়েলের নিয়ম অনুযায়ী এন বসাবেন তাহলে আমরা এই ও ইউ এবং এইচ এর সমস্যাটা সমাধান করলাম আমি নিজে আপনাকে বিস্তারিত বুঝাই দেব এরপরে যান সংক্ষিপ্ত টাইটেল এখন সংক্ষিপ্ত টাইটেল নিয়ে আপনাকে জানতে হবে সংক্ষিপ্ত টাইটেল উচ্চারণ করতে যদি সেখানে প্রথম ভাওয়েল আসে তাহলে আপনি কখনই কি করতে ব্যবহার করতে পারবেন না এন ব্যবহার করতে পারবেন যদি ভাওয়েল আসে তাহলে এন ভাওয়েল নাই এ ব্যবহার হবে তো এখন এই যে কথাগুলো আমি দিলাম লক্ষ্য করেন এখন আমি আপনাকে বিস্তারিত নিচে দেখাবো এখন উপরের সমস্যাগুলোর যেগুলো আপনারা উপরে দেখাইছে এগুলো আমি সমাধান করি উদাহরণের মধ্য দিয়ে তো এখানে দেখেন লেখা আছে ওর সমস্যা হচ্ছে ওয়ান তাহলে ও যদি ওয়ান থাকে লক্ষ্য করেন আমি সংক্ষিপ্ত হবে দিছি ও যদি ওয়ান থাকে তাহলে আপনাকে কি ব্যবহার করতে হবে এ ওয়ান মানে এ সেটা ও থাকলে এন হওয়ার কথা কিন্তু ওয়ান থাকলে আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এ এরপরে যান ড্যাশ ওয়ান টাকা নুট তাহলে ওয়ান আছে এখানে আমি নিট দিদাই ও কিন্তু আপনি দেখেন এখানে ও ভাল থাকার কারণে এন হওয়ার কথা কিন্তু আমাকে কি দিতে হবে এ কেন কারণ ওয়ান থাকলে আমরা এ ব্যবহার করব তাহলে আমি দিলাম এরপরে যান ড্যাশ ওয়ান আইট ম্যান এক চোখালু ওয়ান আইট ম্যান বলতে আমরা যারা এক পক্ষ বিচার করে তাকে ওয়ান আইট ম্যান বলি তো ওয়ান আছে আমি এখানে এন ব্যবহার করতে পারবো না এ কিন্তু নিয়ম অনুযায়ী ভাওয়াল অনুযায়ী আপনার হওয়ার কথা ছিল কি ভাওয়াল অনুযায়ী আপনার হওয়ার কথা ছিল তাহলে এখন লক্ষ্য করেন ও এর পূর্বে যদি এইচ থাকে এবং এইস এর যদি হ উচ্চারিত হয় তাহলে এইস কনসোনেন্ট এ হবে কিন্তু এইসটা যদি আপনার উচ্চারণ না করে যেমন এখানে দেখেন লেখা আছে ড্যাশ হনেস্ট বলি নাকি এইচ ও এন ই এস টি অনেস্ট বলি যদি অনেস্ট বলেন তাহলে প্রথম অক্ষর কি উচ্চারণ করেন ও এইচটা উচ্চারিত হয় নাই তাহলে কনসার্ট উচ্চারিত হয় নাই ভাল উচ্চারিত হয়েছে সেই ক্ষেত্রে আমি কি নিব ওর জন্য এন নিব দ্যাট মিন্স এক কথায় বাধা থাকবেন এইচ সমান সমান যদি হ উচ্চারিত হয় তাহলে এ আর যদি ও উচ্চারিত হয় তাহলে বাউলের নিয়ম অনুযায়ী করবেন এরপর লক্ষ্য করেন তাহলে আমার এখানে ড্যাশ হনেস্ট না অনেস্ট তাহলে এখানে এই লক্ষ্য করেন এই এইসটি আমার কি হয় নাই উচ্চারিত হয় নাই যদি উচ্চারিত না হয় তাহলে এইসটা বাদ দিলে কি থাকতেছে ও তাহলে ওর জন্য আমাকে ভাল কি করতে হবে এন ব্যবহার করতে হবে আশা করি বুঝতে পারছেন তাহলে ড্যাশ হাওয়ার আপনি কি এইচ ও ইউ আর হাওয়ার বলেন নাকি আওয়ার বলেন যদি আওয়ার বলেন তাহলে ও ইউ আর আওয়ার হয় লক্ষ্য করেন তাহলে এই ওর অনুযায়ী এই রুলগুলো যদি একটু বুঝেন তাহলে জীবনে আপনার ভুল হবে না ও এর জন্য আপনাকে কি নিতে হবে এন তাহলে আমি নিব এন আওয়ার এখন নিচে লক্ষ্য করেন এই জায়গায় যেখানে মার্ক করছি হর্স তাহলে হর্স এইচ ও আর এস ই হর্স হয় না অর্স হয় যদি হ হর্স ঘুরা হর্স তাহলে হ আসছে সুতরাং কনসার্ট অনুযায়ী আপনাকে এই ক্ষেত্রে এই ব্যবহার করবেন কিন্তু যদি এইচ না উচ্চারণ অনেস্ট আওয়ার এরকম উচ্চারণ হইত তাহলে আমরা কি বসাইতাম ওর জন্য এন বসাইতাম একইভাবে আমরা দেখেন হলিডে ফ্রাইডে ইজ ড্যাশ হলিডে তাহলে হলি হ আসছে এ হবে না এন হবে তাহলে অবশ্যই হ উচ্চারিত হলেই এ হ উচ্চারিত না হয়ে বায়ুল উচ্চারিত হলে এন তাহলে এখানে হবে এ হলিডে ঠিক আছে আমরা এটা বুঝতে পারলাম এখন আমরা দেখবো ইউ এর উচ্চারণ নিয়ে যে প্রবলেমগুলো হয় সেগুলো বিস্তারিত সমাধান ইউ উচ্চারিত হলে যে কোনো অক্ষর দিয়ে যদি ইউ উচ্চারিত হয় তাহলে আপনাকে কি করতে হবে এ ভাবেল থাকলে এন হওয়ার কথা ইউ থাকলে এন হওয়ার কথা কিন্তু যেহেতু এখানে ইউ উচ্চারিত হয়েছে তাহলে আর জীবনে এখানে এন বসবে না এক কথায় মনে রাখবেন কি ইউ থাকলে ইউ উচ্চারিত হলে ইউ থাকলে না ইউ অক্ষর থাকলে না ইউ উচ্চারিত হলে জীবনেও এন বসবে না তাহলে কি বসবে এ তাহলে দেখেন ড্যাশ ইউনিভার্সিটি আপনি বাংলাতে লেখলে প্রথমে লিখতে হবে রসুই রসুই ইউ তুমি তো নরেশকে নি ইউনিভার্সিটি লিখবেন তাহলে উচ্চারিত হয়েছে এখানে বসবে এ 
কিন্তু আপনি যদি নরমালি দেখেন এই ইউ থাকলে কি হওয়ার কথা এন হওয়ার কথা যদি ইউ উচ্চারিত হয়ে গেছে আর জীবনে এন বসবে না এখানে এ বসবে এরপর যেন ড্যাশ ইউনিক এখানে দেখেন ইউ নিক তাহলে ইউ উচ্চারিত হয়েছে বোঝার কিছু নাই এ হবে এখন দেখেন ইউ আছে আমব্রেলা লক্ষ্য করেন আমি মার্ক করছি এখানে আম ব্রেলা তাহলে আম ইউ কি ইউ উচ্চারিত হয়েছে না যেহেতু উচ্চারিত হয় নাই তাহলে বাহির অনুযায়ী এন তাহলে ইউয়ের উচ্চারণ নিয়ে সমস্যা অক্ষর নিয়ে না তাহলে যেহেতু ইউ উচ্চারিত হয় নাই তাহলে এখানে হবে এন আমব্রেলা এরপর দেখেন পরেরটাতে আছে দেখেন ড্যাশ আনকালচার্ড ম্যান তাহলে আনকালচার্ড এখন আমি যদি এখানে ড্যাশ কি হবে আগে অর্থ না বুঝি তাহলে শুধু এইভাবে না অর্থটা বুঝবেন কয়টা আনকালচার্ড ম্যান একটা একটা মানে এ বাই এন আর যেহেতু এখানে ইউ আছে এবং ইউ এর উচ্চারণটা ইউ হয় নাই সুতরাং এন হবে আর যদি ইউ উচ্চারিত হয়ে যায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনাকে এই ব্যবহার করতে হবে তাহলে আমি এখানে হয় নাই তাহলে এন আনকালচার্ড ম্যান দ্যাটস অল অ্যাবাউট ভাবেল নিয়ে যে সমস্যাগুলো এগুলো আমি সমাধান করলাম এখন আপনার কিছু কিছু প্রবলেম আছে পদবি নিয়া টাইটেল সংক্ষিপ্ত টাইটেল দেওয়া থাকে সেই টাইটেলে যদি প্রথম অক্ষর উচ্চারণ করতে আপনি বাংলাতে লিখতে গিয়ে যদি প্রথম এ আসে যেমন আমি যদি লিখি এম এ তাহলে দেখেন এখানে লেখা আছে পদবি টাইটেল সংক্ষিপ্ত শব্দের প্রথম অক্ষর উচ্চারিত হলে এ হলে প্রথম অক্ষর প্রথম অক্ষর উচ্চারিত হলে প্রথম অক্ষর কি উচ্চারিত হলে ভাওয়েল উচ্চারিত হলে মনে রাখবেন ভাওয়েল আর বস্তু দেখবেন প্রথম অক্ষর যদি আমি বাংলাতে লেখেন যদি এ কথাটা আসে এ এ মানে ভাওয়েল ভাওয়েল মানে এ তাহলে দেখেন যেমন এখানে প্রথমে আমরা লিখছি এফ এফ এখন এই এফ এর যদি বাংলাতে লেখেন এফ ও এফ তাহলে প্রথম আসছে এফ তাহলে এফ এ আর ফ মিলা এফ হয় বাংলা তো লিখতে গিয়ে যদি দেখেন এফ ও এফ দ্যাট মিন্স এটা প্রথমে আসছে তাহলে আপনি এখানে নির্দ্বিধায় বুঝে যাবেন যে এখানে বাউল এই জন্য আপনাকে ব্যবহার করতে হবে এন কিন্তু আমরা যদি এক নজরে দেখি এফ হচ্ছে কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট থাকলে এ হওয়ার কথা কিন্তু এফ সংক্ষিপ্ত শব্দ সংক্ষিপ্ত টাইটেল সেই জন্য সংক্ষিপ্ত টাইটেলের প্রথম অক্ষরটা উচ্চারণ করতে গিয়ে যদি আপনি দেখেন যেখানে ভাবেল উচ্চারণ আসছে যেমন এম বাংলাতে লেখেন এ এরপর লিখতে হবে ম এম তাহলে এম বানান করতে প্রথমে যদি এ আসে এফ বানান করতে প্রথমে যদি এ আসে তাহলে বুঝবেন এখানে হবে কি এন তারপরে যান ড্যাশ এম এ তাহলে এখানে হবে এন এখানে কি হবে এন এম এ কারণ এম উচ্চারণ করতে গিয়ে প্রথম আমার এ আসছে ভাল আসছে এখন যান আমি আপনাকে আর একটা দিলাম ড্যাশ বি এ এখন বি উচ্চারণ করতে কি বি বি এ কি প্রথমে আসছে আসে নাই সুতরাং এটা কনসোনেন্ট কনসোনেন্ট থাকলে হবে এ তাহলে এ বি এ এখন যান ড্যাশ এল এল বি তাহলে এল বানান করতে গিয়ে যদি দেখেন এ ল এল তাহলে বাংলাতে বানান করতে গিয়ে যদি প্রথমে এ আসা যায় তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এখানে হবে এন কারণ এটা প্রথমে উচ্চারণ করতে এল উচ্চারণ করতে প্রথমে এ আসে এ ল এল তাহলে এ আসছে সুতরাং আপনাকে এখানে বুঝতে হবে এন নিতে হবে তাহলে আমরা এখন যেই গাফলাগুলো ছিল ভাবেল নিয়ে সেগুলো আমরা চেক করলাম এখন আপনার এখানে লক্ষ্য করেন কিছু কিছু ফ্রেজ আছে দেখেন আমি একটু বড় করে দিই আপনাকে লক্ষ্য করেন কিছু কিছু ফ্রেজ আছে যাদের সামনে সব সময় এ বসে এগুলো আপনারা একটাকে তিনবার করে চারবার করে পড়ে নেবেন এগ্রেড 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 এলং 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 এলিটিল 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 এ স্মল এ স্মল এফ ইউ এফ ইউ এলট এলট এলার্জ এলার্জ এ নাম্বার এ নাম্বার এ নাম্বার আরেকটা আছে এলং 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 যেমন এলং ও এলং 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 হ্যাঁ ওর লিখছি সুতরাং এইগুলো যদি থাকে নির্দ্বিধা ইয়ে বসে দেবেন এই ফ্রিজগুলো যদি থাকে তাহলে আপনার এ এবং এন এর সমস্ত প্রবলেমগুলো হানড্রেড পার্সেন্ট সলিউশন এখানে আছে এখন আমরা দেখব দা আমি দাঁড়া ব্যবহারটা বুঝাই দিই আপনাকে হানড্রেড পার্সেন্ট আমি একটা আনসার দিয়ে দেখাবো যে একটা প্যাসেজ থেকে বুট কুয়েশন থেকে আপনাদের নিব যারা এস এস সি এইচএসসি পরীক্ষা দেন মনে রাখবেন পরীক্ষা হোয়াট এভার দ্য ক্লাস আপনি যদি জানেন সব জায়গায় পারবেন যে পারে সে সব জায়গায় পারে আপনি যদি বিসিএস এ হন নো প্রবলেম আপনি যদি এস এস সি এইচএসসি হন জেএসসি হন নো প্রবলেম সবারই কাজে লাগবে এটা কারণ আমি আপনাদেরকে শিখাই রুল মুখস্থ করাই না রুল দিয়ে কিচ্ছু হবে না তাহলে এখন যখন 
দা দা শব্দে লেখা আছে দেখেন নির্দিষ্ট একক সমষ্টি যদি এরকম থাকে দাও এখন ভাই নির্দিষ্ট কোনটা নির্দিষ্ট হচ্ছে যেমন আমি আপনাকে বললাম আপনাদের পিছনে একটা নদী আছে কোন নদীটা আপনি যদি লক্ষ্য করেন আসলে নদী থাকে আপনি বলবেন ওই যে যেমন আমি এক দেশে এক রাজা ছিল তাহলে প্রথমে দেখেন এক তাহলে একিং রাজাটা অনেক ধনী ছিল তাহলে এটা আবার পাইলেন তখন এটা নির্দিষ্ট কারণ ওই যে কোন রাজাটা ওই যে প্যাসেজে আগে যেটা আমি এটাও আপনাকে প্র্যাকটিস করে দেখাবো তাহলে নির্দিষ্ট হচ্ছে ওইটা যেটার সম্পর্কে যদি প্রশ্ন করে এটা কোনটা আপনি বলতে পারেন এটা এইটা নাহলে এটা ওইটা নাহলে হুই যে আমরা আঞ্চলিক ভাষায় যেটা বলি দ্যাট মিন্স ওই যে আপনি বলছেন তাহলে ওই যে যদি দ্যাট মিন্স আপনার মাথায় যদি ইন্ডিকেট করে যে এইটা আপনার নির্দিষ্ট হয়ে গেল আপনি যেখানেই থাকেন আপনার বাড়ি কোথায় আপনার কোনটা বাড়ি দেখবেন আপনার মাথার মধ্যে কাজ করে ওই যে রাস্তার ওই পাশে দেখুন দ্যাট মিন্স কোনটা বললে যদি আপনি বলতে পারেন হুই যে ওই যে এরকম যদি বলতে পারেন তাহলে আপনার জীবনে কোনোদিন আর্টিকেলের রুল লাগবে না তার জন্য যদি কোনটা উত্তর আছে যে এইটা ওইটা অথবা ওই যে তাহলেই দা বলবে না হলে জীবনেও দা বলবে না প্র্যাকটিক্যালি আমি দেখাই দেবো আপনাদেরকে এরপর দেখেন আমি এরপর আপনাদেরকে ডিরেক্টলি দেখার সাথে যেন দা হল যে এটা বুঝতে পারেন ওর একটা শব্দের পূর্বে সাধারণত দা বসে অফ অফের একটা শব্দের পূর্বে দেখেন আমি এটা একটু মাঠটা বড় করে দিই জি লক্ষ্য করেন অফের লক্ষ্য করেন এখানে অফের একটা শব্দ পূর্বে দা আসে দা বসে যেমন আমরা লিখছি ড্যাশ পিপুল অফ বাংলাদেশ তাহলে এইখানে যখন আপনি এই জায়গাটা লক্ষ্য করেন এই জায়গাটাতে অফ দেখবেন যেমন আমি এখানে মার্ক করছি দেখেন অফ তাহলে এই আগের শব্দটা পূর্বে মনে রাখবেন এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল এখানে আমি বসাবো তখন দা এখন আমি যে দা বসবাম আমার অনুযায়ী চিন্তা করেন পিপুল অর্থ কি লোকজন এটা কোন জায়গার লোকজন কোথাকার লোকজন কোন লোকজন কারণ আমেরিকাতে লোকজন আছে ইন্ডিয়াতেও লোকজন আছে এখন আমি বলছি পিপুল অফ বাংলাদেশ কোন জায়গার লোকজন আপনি উত্তর দিতে পারবেন বাংলাদেশের তাহলে এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল আপনি বসাইলেন দা এখন আমরা দেখব ড্যাশ রেট অফ তাহলে আপনার রুল বোঝার দরকার নাই অফ আছে এই অফের একটা শব্দ পূর্বে ডিরেক্টলি দা বসাতে পারবেন তাহলে এখানে উত্তর হবে কি দেখেন দা দা রেট অফ ডলার ডলারের দাম আচ্ছা এখন দেখেন ড্যাশ ম্যাঙ্গোস এখন এই জায়গার মধ্যে ম্যাঙ্গো একটা মানে কি সিঙ্গুলার এখন ম্যাঙ্গোস আছে তাহলে এখানে একটা চিন্তা করবেন কখনই না তখন ডিরেক্টলি আপনি চিন্তা করবেন যে যেহেতু ম্যাঙ্গোস অনেকগুলো একটা কথার এখানে কোনো জায়গা নাই তাহলে আমাকে একটা নাম এন না ব্যবহার করে দা ব্যবহার করার সম্ভাবনা আছে লক্ষ্য করেন ম্যাঙ্গোস আম তো ভাই সব জায়গাতেই আছে বাংলাদেশেও আছে ইন্ডিয়াতেও আছে মাইমিন সিংও আছে আপনাদের ঢাকাতেও আছে এখন আমি প্রশ্ন করলাম মাইমিন সিং আসলে আমগুলো কোন জায়গা তারা দেখেন লিখে দিয়েছে অফ রাজশাহী মানে রাজশাহীর আম রাজশাহীর সামনে দা বসে না কিন্তু রাজশাহীর কোনো জিনিস থাকলে সেটা নির্দিষ্ট রাজশাহীর তাহলে নির্দিষ্ট হয়ে গেল এখানে আর আমরা নর্মালি এক কথাই তো বুঝতে পারবো এখানে লক্ষ্য করেন দা আছে এটাতে লক্ষ্য করেন অফ আছে অফের একটা শব্দ পূর্বে কি হয় দা হয় তাহলে এখানে কি হলো দ্য ম্যাঙ্গোস অফ রাজশাহী এখন আমি বললাম ড্যাশ স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখন ইউনিভার্সিটিও তো আছে তখন অফ মনে রাখবেন এখানে তখন কী হয়ে যাবে দ্য স্টুডেন্ট অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি এখানে কেন দা হলো আপনার এত মনে রাখার দরকার নাই আপনি যখন পরীক্ষা দেবেন তখন বাই সেকেন্ডের মধ্যে আনসার করতে পারবেন একটা আর্টিকেল আনসার করতে দুই মিনিট লাগে না যদি আপনি হানড্রেড পার্সেন্ট কালেক্ট করতে চান এইভাবে করবেন তাহলে দেখেন দ্য স্টুডেন্টস অফ ঢাকা ইউনিভার্সিটি তাহলে গেল এরপর দেখেন শব্দের শেষে যেখানে ড্যাশ থাকবে লক্ষ্য করেন এই জায়গায় কী লেখা আছে শব্দের শেষে যদি এস টি বাই এস টি থাকে যেটা সুপার লেটি ফর্ম গুড ব্যাটার বেস্ট তাহলে বেস্টের শেষে এস টি আছে আমরা এই এস টি নিলাম এরপর দেখেন গ্রেট গ্রেটার গ্রেটেস্ট গ্রেটের শেষে ই এস টি আছে তাহলে এই এস টি নিলাম তাহলে এস টি আর ই এস টি যদি থাকে তাহলে সে যেমন ড্যাশ ফার্স্ট বয় দা ফার্স্ট বয় কারণ ফার্স্ট বয় পৃথিবীতে একটাই দ্য মোস্ট ইম্পর্টেন্ট মোস্টের সামনে এস টি দা হবে কারণ কি এস টি আছে আপনি এক কথা মনে রাখতে পারেন এস টি বা এস টি থাকলে সামনে কি হবে দা হবে আচ্ছা এরপর যেমন ড্যাশ বিগেস্ট দেখেন এখানে ই এস টি আছে তাহলে এখানে কি হবে দা বিগেস্ট ড্যাশ লেটেস্ট আছে লক্ষ্য করেন এখানে কি আছে এস টি আছে তাহলে আপনার এখানে কি ব্যবহার করতে হবে দা 
the dash first shashe st ase the karan first to ektai nirdishto kore the first boy mane ki char jon boy ek jon ki bujhay ar jeta ekok shetar khetre dash biggest st ase sutaran ki hobe the dash most beautiful st ase sutaran ei je ei jaygay st ta lokkho korben lokkho koren st ta ekhane jodi st thake tahole apni bujhben ekhane da hobe tahole ki pailam of er ekta shobdo rupe da hoy kun ta oi ta তাহলে আপনি দা ব্যবহার করতে পারবেন না হলে জীবনে দা ব্যবহার হবে না আমি প্র্যাকটিক্যালি আপনাকে দেখাবো কারণ মুখের কথা দাম না আমি প্র্যাকটিক্যালি যদি আপনি পারেন তাহলে আমার রুল কাজে লাগছে না হলে বোয়া যে এই সার শুধু শুধুই বেচাল পারে আচ্ছা এখন দেখেন একক সমষ্টি যদি থাকে যেটা পৃথিবীতে একটাই আছে তাহলে দা সেটা নির্দিষ্ট কারণ সূর্য কোনটা সূর্য আপনি যদি দুপুরে চিন্তা করেন সূর্য আপনি ওই দিকে খুঁজবেন না এই জায়গায় সূর্য একটাই তাহলে যদি কোনটা ওইটা তাহলে বলতে পারবেন তাহলে দা হবে তাহলে আমি দেখেন ড্যাশ সান আমার কি আমি লিখলাম দা সান ইস্ট ইস্ট মানে কি পূর্ব দিক পূর্ব দিক কয়টা যে যে গাছ জায়গাতে আসেন পূর্ব দিক কিন্তু একটাই তাহলে দা এখন দেখেন মুন মুন কয়টা পৃথিবীতে মুন হচ্ছে একটা সুতরাং এই সাম এর সামনে আপনাকে বসাতে হবে দা এরপরে যান ড্যাশ এডুকেটেড এখানে একটা গাফল আছে ভাই এডুকেটেড মানে কি শিক্ষিত এখন আপনি যদি সব শিক্ষিতকে বুঝান তাহলে একটা সমষ্টি বুঝাইছে একটা গুত্র বুঝাইছে শিক্ষিত লোকের একটা গুত্র সবাইকে একসাথে বুঝাইছে সেই জায়গায় আপনি ব্যবহার করবেন দা এডুকেটেড এখন গরিব যদি সমস্ত গরিব তাহলে কি ব্যবহার করবেন দা রিচেস তাহলে রিচ একজন না সবাইকে বুঝাইছে তাহলে আপনি কি বুঝাবেন দা এখন এই এডুকেটেডের সাথে যদি ম্যান লাগায় দেয় এম মনে রাখবেন এম এ এন লক্ষ্য করেন এই এম এ এন যখন এজুয়ের সাথে এই যে ম্যান লাগলো তখন এই এম এ এন ম্যান মারতো মানুষ একজন মানুষ তাহলে শিক্ষিত একজন লোককে বুঝাইছে আর যেখানেই একটা কথা থাকবে সেখানে পৃথিবীর কোনো কাজই লাগবে না এম এন ই বসবে বুঝতে পারছেন তাহলে এখানে দেখেন ম্যান আছে এম এন ম্যান মানে একটা মানুষ এম ই এন থাকলে আবার অনেকগুলো মানুষ তাহলে এম ই এন থাকলে দা হয়ে যাবে তাহলে এখানে হবে কি এন এডুকেটেড এখানে কিন্তু দা হলো না এডুকেটেড থাকা সক্ষেত্র কারণ কি ম্যান দাও আছে একইভাবে পোর ম্যান তাহলে এখানে এ পোর ম্যান হবে আবার এখানে দেখেন যদি ড্যাশ রিচ ম্যান রিচের সাথে ম্যান এম এন ম্যান লাগানো তাহলে একটা মানুষ এখানে হবে এ রিচ ম্যান তাহলে এই জিনিসটা মনে রাখবেন এডুকেটেড ফোর রিচ যদি সমস্তগুলোকে একসাথে বোঝায় তাহলে দা যদি ম্যান না থাকে এক কথাই মনে রাখেন আর যদি এম এ এন ম্যান তাহলে হবে ভাবেল অনুযায়ী হলে এন একটা হবে আর না হলে কনসিডার থাকলে এ হবে এখন আমরা দেখব সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের পরে যদি লক্ষ্য করেন আমি এটা নিচে নিয়ে যাই এই জায়গায় লক্ষ্য করবেন সাবজেক্ট এবং অবজেক্টের পর যদি রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে আমি রিলেটিভ প্রোনাউন টোনাউন বুঝি না ডব্লিউ কুয়েশনের মতো থাকে হু হোয়াট হুইচ ওয়ার ওয়েন এইগুলো থাকে তাহলে আপনাকে বুঝতে হবে যে এর সামনে হানড্রেড পার্সেন্ট দা হয়ে যাবে কারণ আমি যদি বলি দ্য ম্যান হু কেম টু মি যে লোকটা আমার কাছে আসছিল তাহলে এটা কিন্তু আমার কাছে নির্দিষ্ট কোন লোকটা আসছিল ওই যে যে লোকটা আসছিল তাহলে ওই ওই লোকটাকে আপনি চিনেন আপনার কাছে আসছে যেহেতু সেই আপনার সাথে নির্দিষ্ট তাহলে এখানে কি হবে দা কেন দা হলো লক্ষ্য করেন এই জায়গায় যদি এরকম সাবজেক্ট বা অবজেক্টের পর তাহলে যেটা সাবজেক্ট ম্যান এরপর যদি এরকম রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে হু মা করলাম লক্ষ্য করেন হু থাকলে তাহলে আপনাকে এখানে দা বসাতে হবে এরপর দ্য ম্যান হু লাভস ইউ সো মাছ যে লুকটা আপনাকে অনেক ভালোবাসে হ্যাভ কাম টু মি সে আপনার কাছে আসছে মিট ইউ দেখা করতে আচ্ছা ইট ইজ ড্যাশ প্লেস ওয়ার তাহলে দেখেন প্লেস থাকলে আমরা এ প্লেস বসাইতাম কিন্তু যেহেতু এখানে ওয়ার ডবলিউ এস কুয়েশনের মতো রিলেটিভ প্রোনাউন এটা আসলে ডবলিউ এস কুয়েশন না তাহলে এই রিলেটিভ প্রোনাউন থাকলে হু হোয়াট হুইচ ওয়ার ওয়েন হাউ এগুলো থাকলে আপনাকে এখানে দা বসাতে হবে সাবজেক্ট আর অবজেক্ট যেটাই থাক এটার পরে দেখেন এটা হচ্ছে অবজেক্ট ফর্ম আর এখানে আসছিল কি ড্যাশ ম্যান এখানে সাবজেক্ট তাহলে সাবজেক্টের পর রিলেটিভ প্রোনাউন আবার এটা হচ্ছে ইট ইজ আগে সাবজেক্ট সাহায্যকারী এই যে প্লেসটা হচ্ছে অবজেক্ট অবজেক্টের পর যদি রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে তাহলে সামনে মোট কথা যদি কোনো ড্যাশ আছে ড্যাশের পর একটা শব্দ আছে এই শব্দটার পরে যদি হু হোয়াট হুইচ ওয়ার থাকে রিলেটিভ প্রোনাউন থাকে তাহলে দা হবে বোঝার কিছু নেই এরপর যান আবার আরেকটা কথা আছে 
ধরেন আপনি যখন পরীক্ষা দিবেন তখন প্যাসেজ আসবে তো ভাই প্যাসেজে যদি প্যাসেজ আকারে আসে তাহলে আপনার কি আপনার দুনিয়াটা তখন বাহিরে না ওই প্যাসেজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকবে যেমন এখানে দেখেন একটা প্যাসেজ দেখছি আমি ওয়ান্স লক্ষ্য করেন ওয়াজ দেয়ার ওয়াজ এ কিং ইন এ কিংডম আমি কম্পিউটার দেখতেছি আপনার পিছনে দেখেন ওয়াজ দেয়ার ওয়াজ এ কিং একদম এক রাজা ছিল ইন এ কিংডম কয়টা রাজা ছিল একটা তাহলে দেখেন ওরা কিন্তু এখানে এ কিং ব্যবহার করছে এখন আপনার কাছে দ্য কিংডম এ কিং এগুলো ভালো লাগে না কারণ যেটা প্রথমে পাবেন সেটা অনির্দিষ্ট থাকে তখন এটা এ বা এন আচ্ছা এখন আবার দেখেন ড্যাশ কিং তাহলে কোন রাজা প্রশ্ন করেন আপনার কিচ্ছু প্রশ্ন করতে হবে না একটা রাজা বলবেন নাকি এই রাজা আগে আরো পাইছেন তাহলে দেখি তো এই রাজা দেখেন আগে এই প্রসেসের আগে আবার পাইছিলেন তাহলে এই জায়গার মধ্যে আমি কি করলাম এ কিং আছে তাহলে আগে এ কিং বসাইছি কোন রাজা এখন আমি কিন্তু এখানে দেখাতে পারবো ওই যে ওই যে রাজা আগের লাইনে যেটা আছে সেই রাজাটা যদি ওইটাকে বোঝায় তাহলে এখানে বুঝবেন এটা নির্দিষ্ট হয়ে গেল আপনি সেই জন্য আপনি এখানে ব্যবহার করবেন দা কিং আরেকটা মেসেজে পাইছি দেখেন ওয়ান ডে একদিন আই ওয়াজ সিটিং আন্ডার ড্যাশ লাস্ট যদি থাকতো একটা বড় আম গাছের নিচে বসেছে কয়টা একটা তাহলে দেখেন ওরাই ব্যবহার করছে তাহলে এ এন ব্যবহার করার জন্য বাংলাতে একটা জিনিসই বুঝতে হবে আপনাকে এখানে কয়টা একটা একজন তাহলে এ ব্যবহার করবেন তাহলে আমরা লিখলাম এ লার্জ ম্যাঙ্গোটি তাহলে একদিন আমি একটা বড় আম গাছের নিচে বসে আসলাম সাডেনলি ড্যাশ ম্যাঙ্গো হঠাৎ করে ড্যাশ ম্যাঙ্গো না ম্যাঙ্গোস দেখা আছে লক্ষ্য করেন এখানে ম্যাঙ্গো যেহেতু ম্যাঙ্গোস থাকতো ইয়েস থাকতো তাহলে প্লোরাল বুঝতাম তাহলে একটা আম পড়ছে বুঝলাম একটা ইংরেজি কি ভাই এ বা এন তাহলে ম্যাঙ্গো প্রথম অক্ষর এম কনসোনেট আছে তাহলে আমি ব্যবহার করব এ ম্যাঙ্গো তাহলে হঠাৎ করে সাডেনলি এ ম্যাঙ্গো ফেল বিসাইড মি হঠাৎ করে একটা আম আমার পাশে বলল ড্যাশ ম্যাঙ্গো কোন ম্যাঙ্গো হইছে যেটা আগে গাছের থেকে পড়ছে তাহলে হুই যে বলতে পারছেন দেখেন ওই যে আগে আছে এ ম্যাঙ্গো ট্রি এ ম্যাঙ্গো ফেল আগে এটাকে দিয়ে ব্যবহার করছিলাম তাহলে আমি লিখছি প্যাসেজের প্রথম অক্ষর দেখেন এখানে লেখা আছে কোনো শব্দ প্যাসেজ যদি একটা শব্দ প্রথমবার পাওয়া যায় তাহলে এ আর যখন ওই শব্দটি আবার দ্বিতীয়বার পাবেন তখন সেটা নির্দিষ্ট হয়ে যাবে কারণ আপনি আমাকে যখন প্রথম দেখছেন তখন আমি টিচার যখন আপনার এটা দ্বিতীয়বার পাইছেন দ্য টিচার ইজ ভেরি গুড বলতে পারবেন দ্য টিচার ইউজ টেকনিক্স তখন দা টিচার হয়ে যায় তাহলে প্রথমবার এ টিচার ওয়াদুস স্যার ইজ এ গুড টিচার এখন আমি যদি আবার এ টিচার বলতে পারবেন না তখন বলবেন দ্য টিচার ইজ ইউজ টেকনিক্স এই টিচারটা টেকনিক ইউজ করে বাংলাতে টিটা কোনটা ওইটা কোনটা ওই যে যদি এরকম ইন্ডিকেশান করতে পারেন তাহলেই দা বসবে না হলে জীবনেও দা বসবে না আপনি যে কোনো জায়গায় এটা এক করতে পারবেন আমি বলছিলাম এক কথায় দেশের মধ্যে যদি একটা কথা থাকে তাহলে এ বা এন আর দেশের মধ্যে যদি বলতে পারেন এটা কোনটা এই আমটা কোনটা হই যে গাছ থেকে যে পড়ছিল তাহলে হুই যে বলতে পারছেন এইটাই আপনাকে দা ব্যবহার করতে কাজে লাগাবে আর যদি আপনি না ব্যবহার করতে পারেন আর আমি হঠাৎ করে আপনি বললাম ড্যাশ স্কিন ইজ ভেরি ড্যাশ স্কিন ইজ ভেরি অ্যালার্জিটিক তাহলে আমি যদি প্রশ্ন করি স্কিন হঠাৎ করে বললাম স্কিন ইজ ভেরি অ্যালার্জিটিক আর আমি প্রশ্ন বললাম কোন স্কিন আপনি দেখাতে পারবেন এই স্কিন এখন আমি যদি আপনাকে দেখা যাই আমার হাতের স্কিনটা খসখসে ড্যাশ স্কিন ইজ ভেরি তাহলে কোন স্কিন এই যে হাতেরটা তখন আপনি দা ব্যবহার করতে পারবেন তাহলে কোনটা করে যদি উত্তর পান তাহলেই দা ব্যবহার হবে নাহলে জীবনে দা ব্যবহার হবে না তাহলে যান এটা বুঝতে পারলেন তাহলে ড্যাশ ম্যাঙ্গো কোন ম্যাঙ্গো আগে আছে সুতরাং এখানে নির্দিদে আপনি দা ব্যবহার করে দিতে পারবেন এরপরে যান এখন আমি আপনাকে ভুট কুইশন থেকে একটা প্যাসেজ নেব যে প্যাসেজ থেকে দেখে দিব একটা না কোনটা এই দুইটা কথা একটা কথা হলে এবার এন কোনটা ওইটা এইটা যদি বুঝাইতে পারেন হুই যে তাহলে দা বসবে না হলে জীবনে দা বসবে না কি বলেন আপনি আসলে এরকম না আপনি প্র্যাকটিক্যালি আমার সাথে দেখেন 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 আমরা একটা প্যাসেজ দিছি ফ্যাট্রিওটিজম ফ্যাট্রিওটিজম মানে হচ্ছে স্বদেশ প্রেম ইজ ড্যাশ নভেল বার্চু স্বদেশ প্রেম ড্যাশ নভেল বার্চু নভেল মানে মহৎ গুণ এখন আমি বলি স্বদেশ প্রেম কয়টা মহৎ গুণ কয়টা একটা তাহলে এবেন তাহলে কয়টা মহৎ গুণ যদি অনেকগুলো মহৎ গুণ হইতো তাহলে বার্চু থাকতো না বার্চুস থাকতো এখানে এস বাই এস থাকতো যদি এস বি এস নাই তাহলে বুঝলাম এটা সিঙ্গুলার এম ইজ আর ইজ ব্যবহার করছি ইজ কার জন্য হয় ওয়াজ কার জন্য হয় হ্যাজ কার জন্য হয় সিঙ্গুলার তাহলে ইজ ওয়াজ হ্যাজ সিঙ্গুলার জন্য হয় তাহলে এখানে তো এস নাই 
তাহলে প্লোরাল আছে তাহলে এখানে কয়টা একটা তাহলে আমি আপনাকে প্রশ্ন করলাম এই জায়গায় ড্যাশ নভেল বাড়ছু নভেল বাড়ছু মানে কি মহৎগুণ কয়টা মহৎগুণ একটা তাহলে আমার রুল এর চিন্তা করার দরকার নাই কারণ অ্যাট দ্য টাইম অফ টকিং আমরা যেমন গ্রামার চিন্তা করতে পারি না অ্যাট দ্য টাইম অফ এক্সাম ইউ ওন্ট গেট টাইম ফর থিঙ্কিং অ্যাবাউট এ লট অফ রুলস ওই রুলগুলো আপনি চিন্তা করতে পারবেন না দ্যাট ইজ ওয়াই প্র্যাকটিস একটা তাহলে অ্যাবেন কোনটা ওইটা কোনটা ওই যে উপরে আছে কোনটা এই যে আপনার সামনে আছে এইটা তাহলে আপনি ব্যবহার করতে পারবেন দা আর যদি কোনটা করলে কোনো উত্তর না পান তাহলে জীবনে দা ব্যবহার করবেন না কোনো রুলের দরকার নেই এরপরে যান তাহলে দেখেন এ নভেল বাড়ছু তাহলে আমরা বুঝলাম একটা মহৎ গুণ বাংলা অর্থ বুঝলাম একটা মহৎ গুণ আমি কি ব্যবহার করব তাহলে আমি এখানে ব্যবহার করব একটা দেখলাম এ নভেল বাড়ছু দেখেন এ নভেল বাড়ছু এরপর লাগছে ইট ইন্সপায়ার্স এটা উৎসাহিত করে ড্যাশ ম্যান বা আমি আপনাদেরকে বলছিলাম মনে হয় এম এন ম্যান মানে হচ্ছে একটা মানুষ তাহলে কয়টা একটা তাহলে আমার এখানে বোঝার কিছু নাই এখানে একটা মানে এ আমি গ্রামার চিন্তা করব না টু ডেডিকেট হিজ লাইফ তার জীবনটাকে উৎসর্গ করতে ফর দ্য ফ্রিডম তাহলে ইট ইন্সপায়ার সদস প্রেমটা ইন্সপায়ার্স করে কয়টা মানুষকে একজন মানুষকে তাহলে এ ব্যবহার করছি টু ডিডিকেট উৎসর্গ করতে হিজ লাইফ তার জীবন ফর দ্য ফ্রিডম অফ এই দেখেন আমি যে বলছিলাম অফের একটা শব্দের পূর্বে দা হয় তাহলে অফ এই যে দেখেন একটা শব্দের পূর্বে তারা কিন্তু ঠিকই দা আমরা শুধু শূন্য স্থান দিচ্ছে দেখা আমরা চিন্তা করবো দিছে না এই জন্য চিন্তা করবো এরকম তাহলে আপনি পারবেন না সব জায়গায় দা কেন হলো সব জায়গায় এখানে এন কেন হলো সব জায়গায় এখানে এ কেন হলো প্রত্যেকটা প্যাসেজের অংশে চিন্তা করবেন এখন হচ্ছে প্রশিক্ষণ নিতেছেন যখন পরীক্ষা হলে যাবেন তখন চিন্তা করার দরকার নেই এখন যান অফ হিজ কান্ট্রি অফ হিজ কান্ট্রি তাহলে আমি এখানে আপনাদেরকে আরেকটা ক্লাস দেওয়া উচিত ছিল সেটা হচ্ছে আর্টিকেল বসে না কেন বা এই জন্য কত রুল দেওয়া আর্টিকেল বসে না ভাই অত রুল মনে রাখার মতো আমার সময় নেই আমি ভাই পরীক্ষা দেব বহুত কিছু শেখার দরকার আছে এই গ্রামার দিয়ে আপনার জীবনে কিচ্ছু হবে না আপনাকে স্পিকিং শিখতে হবে আপনাকে রাইটিং শিখতে হবে আপনি যদি শর্টকারে গ্রামারটা কি চেক করতে পারেন তাহলে যদি হান্ড্রেড পার্সেন্ট করতে পারেন তাহলে সমস্যাটা কোথায় এত গ্রামার দরকার দেখি আমার তো দেখেন আর্টিকেল বসে না কোন জায়গায় এটা আমি আরেকটা ক্লাসে আপনাকে রুলটা দিয়ে তারপর আমি দেখাই দেবো এখন আপাতত মনে রাখেন আমি এখানে দেখা দিলাম যদি পজিটিভ থাকে পজিটিভ কোনগুলো আমার বেসিক ইংলিশ গ্রামারের ফার্স্ট পার্টি দেখলে বুঝতে পারেন সাবজেক্ট অবজেক্ট পজিটিভ আমি সেখানে বুঝাইছি পজিটিভ বলতে আমার তোমার তার আমাদের করিমের রহিমের এইটার দ্যাট মিন্স হিজ মাই আওয়ার দেয়ার ইউর হার এগুলো যদি থাকে তাহলে আপনি এই হার এগুলোর সামনে কখনোই কি বসবে না আর্টিকেল বসবে না এরপরে আর্টিকেল বসবে এখন হিজ কান্ট্রি আর একটা আমি শর্টকাট ট্রিক দিই আরেকটা রুল আছে যে নাউন এবং অ্যাডজেকটিভ থাকলে মাঝখানে কি হয় ক্রস নাউন এবং অ্যাডজেকটিভ দেখেন এখানে হিজটা হচ্ছে পজিটিভ পজিটিভ ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ অ্যাডজেকটিভ কারণ কান্ট্রি দেয়ার যদি নাউন হয় নাউনের পূর্বে কি বসে অ্যাডজেকটিভ বসে তাহলে নাউনের পূর্বে যদি অ্যাডজেকটিভ তাহলে হিজটাও একটা অ্যাডজেকটিভ তাহলে নাউন অ্যাডজেকটিভ তো পাই আমি সব জায়গায় চিনি না তাহলে আমি কিভাবে আনসার করবো বসে থাকবো আমি বসে থাকার মতো লোক না তাহলে হিজ কান্ট্রি অর্থ কি তার দেশ তাহলে দেখেন তো আপনাকে শুধু শুধু সে এখানে ঝামেলা করবে তার দেশ কথাটা কি এক কথায় মিলা যায় নাই তার দেশ হাই স্কুল সুন্দর মেয়ে এখন সুন্দর মাঝখানে সে শুধুই আপনাকে একটা দেশ দিয়ে দিল দেখতে চাইলো যে আপনার ট্যালেন্টটা কেমন এখন সুন্দর মেয়ে এখন যদি বলে একটা সুন্দর ড্যাশ মেয়ে আমরা কি বলবো একটা সুন্দর একটা মেয়ে না একটি সুন্দর মেয়ে তাহলে সুন্দর মেয়ে একসাথে যদি দুইটা কথা মিল না যায় তাহলে আপনার রুল চিন্তা করতে হবে না আপনি ডিরেক্টলি এখানে বলবেন হিজ কান্ট্রি হিজ কান্ট্রি হাই স্কুল হাই স্কুল মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই সুতরাং এখানে ক্রস দুইটা শব্দকে একসাথে করার চেষ্টা করবেন যেমন মাই কান্ট্রি তাহলে কান্ট্রি নাউন নাউনের পূর্বে একটা অ্যাজেকটিভের কাজ করতেছে সুতরাং মাঝখানে যদি ড্যাড দেওয়া থাকে তাহলে এটা হচ্ছে আপনি যদি বোকা থাকেন তাহলে অ্যাজেকটিভ কোনো আর্টিকেল বসানোর চিন্তা করবেন কিন্তু মাই কান্ট্রি মাই কান্ট্রি বাংলা চিন্তা করেন আমার দেশ আমার দেশ আমার দেশ জীবনে এর মাঝখানে আপনি কিছু ব্যবহার করেন নাই আমি যদি বলি লাল শার্ট লাল শার্ট তো লাল আর শার্ট দুইটা মিলে কি লাল শার্ট তাহলে মাঝখানে কোনো গ্যাপ নাই কথার তাহলে এখানে ক্রস তারা কি করবে শুধু শুধু আপনাকে ঝামেলা করার জন্য বসে দিন আপনি কি করবেন দুইটা অর্থকে একসাথে করার চেষ্টা করবেন মাই কান্ট্রি আমার দেশ 
Beautiful country, beautiful country. Tali maskani kuni kisi dar dar kani. Kar mil chhe shundar desh. Beautiful girl, shundar me. Ekhon ami bolam bad boy, kharap chile. Ekhon Rohim ekta kharap ekta chile. Ibebe bolbe na. Ami apna ke bistari to pora purti diye dibo. Ekhon dakhon apni mona dakhon. His her my our. Igula pora jodi naun thake. Tali ekhon jibo neu article bojbe na. Tali ekhon hobe cross. আমরা এক কথা বলেন মাই হি ইজ আর আওয়ার দেয়ার এগুলো সামনে আর্টিকেল বসে না আর এগুলো পরে যদি নাউন থাকে তাহলে নাউন এবং অ্যাডজেকটিভের মাঝখানে ক্রস হয় পজিটিভ এবং নাউনের মাঝখানে ক্রস হয় পজিটিভ আর অ্যাডজেকটিভ একই কথা কারণ নাউনের মধ্যে যেটাই করবে সেটা অ্যাডজেকটিভের কাজ করবে এর প্রয়োজন ড্যাশ ম্যান উইদাউট প্যাট্রিয়টিজম এখন এটা বলে যে একজন মানুষ স্বদেশ প্রেম ছাড়া তাহলে ম্যান কয়জন ম্যান এখন এই ম্যান কিন্তু দেখেন আপনি চিন্তা করতে পারেন যে ভাই আপনি তো বলছেন ম্যান তো আগেও আছে দেখেন এখানে তো ম্যান আগেও আছে এখন এই ম্যানটাকে নির্দিষ্ট করে কি এই ম্যানটাকে বলতেছে না নর্মালি কথা বলতেছে যে একজন মানুষ স্বদেশ প্রেম সারা তাহলে একজন মানুষ এখানে আমরা ব্যবহার করবো কি এম্যান উইদাউট ফ্যাট্রিয়টিজম ইজ নো এম্যান উইদাউট ফ্যাট্রিয়টিজম ইজ নো ব্যাটার দেন ড্যাশ বিশ কয়টা পশু একজন মানুষ কয়টা পশু উঠছে দেখেন এম্যান ইজ একজন মানুষ ইজ নো ব্যাটার এর চেয়ে ভালো না কয়টা পশু উঠছে একজন মানুষ তো একটা পশু উঠছে ভালো না বলবেন আপনি তো বলবেন না একটা মানুষ আড়াইশটা পশু উঠছে খারাপ একটা মানুষ উনত্রিশটা পশু উঠছে খারাপ এভাবে কি প্রোগ্রাম করবেন না একটা আমরা নর্মালি যে বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি তখন কি বলি যে একজন মানুষ একটা পশু উঠছে খারাপ কানা মুখস্থ করে লাভ নাই ভাই এরপর দেখেন থ্রু প্যাট্রিয়ট এরপর আছে বাই হিজ কানসিম্যান হিজ কানসিম্যান তাহলে এখানে দেখেন হিজ আছে হিজের আগে আপনি কি বসাবেন না আর্টিকেল বসাবেন না এরপর আছে ড্যাশ ব্যাটারম্যান অফ দেখেন অফ আছে অফের একটা শব্দের রূপে দা হয় অফের একটা শব্দের রূপে কি হয় দা এরপর আছেন অন কন্ট্রেরি সবসময় অন দ্য কন্ট্রেরি লক্ষ্য করবেন অন দ্য কন্ট্রেরি ড্যাশ আন প্যাট্রিয়টিক ম্যান এখানে ইউ আছে আর ম্যান দিয়ে একটা বুঝাইছে তাহলে অ্যান আন প্যাট্রিয়টিক ম্যান বসাবেন এরপর দেখেন ফর ড্যাশ কান্ট্রি এই জায়গায় ফর ড্যাশ কান্ট্রি দোজ হু ডাই যারা মারা যায় ড্যাশ কান্ট্রি তাহলে যে মারা যায় সে কিন্তু তার দেশের জন্যই মারা যায় আমি যদি মারা যাই কোনো দেশের জন্য সেটা হচ্ছে বাংলাদেশ তাহলে এটা নির্দিষ্ট আপনি মারা গেলে কোন দেশের জন্য মারা যান ভারতের জন্য না আপনি যদি ভারতের হন তাহলে ভারতের জন্য মারবেন বাংলাদেশ হলে বাংলাদেশের তাহলে দা 